。怎么了？你真的答应韩叔叔了？你不是一直都很喜欢韩叔叔吗？怎么啦？现在后悔啦？没有，就是突然想到爸爸了。哦，宝贝啊，你放心，爸爸以后一定也会像妈妈一样幸福的。而且，不管怎么样，你都是爸爸的儿子。嗯。看妈妈今天漂亮吗？漂亮，耶！哎，亲爱的，我们一会儿去哪吃饭啊？哎，要不是去那家法国餐厅吧，我觉得还可以。咱们还是去怡景轩吧。天都漂亮，那我呢？帅哥呀！你叫我问小莫来，不是要请我们吃饭啊？怎么什么都没点啊？你要不答应，今天就没饭。小莫啊，今天是一个很特别的日子。我知道。我愿意照顾你，照顾小莫。不管贫穷、疾病、天灾人祸，我都会在你们身边。你愿意嫁给我吗？跪下吗？就是，跪下，跪下，快点儿！哎呀，快点儿！那我真跪了。现在意林有了新的归宿，挺好的呀。你应该替他高兴才是。好了，别多想了啊。你还有我。要不然先打车回去吧。
儿子。小莫，爸爸妈妈说两句话，咱们到那边等去啊、嗯！去吧，你们聊。你怎么会在这儿啊？刚才我在里面都看见了。你是真的决定了吗？是。那我祝福你们。谢谢。其实韩志杰这人挺好的，有钱有风度。我只是觉得他以前的事情，没有别的意思啊。我是担心你跟小莫。你不用担心，我自己的选择，我也很慎重的。其实，我们大家都走到今天这一步了，应该希望彼此都能生活的好。我希望你能跟秦山幸福，还有小莫儿，只要你想他，想见他。随时告诉我，我先走了。爸爸跟你说什么了？啊，爸爸说。知道妈妈要跟韩叔叔结婚了，嗯，希望妈妈能幸福。哦，还好吧。上车吧Hello. Hello. Is that Miss Chin speaking? Yes. This is Mr. James Walker's lawyer. He expressed his denial of your proposal and wish you could come back to America at the end of this month, or else he will go in person to China and find you. Okay, I know. Thank you. 就在这里开会，应该很快就到了。哎，来了，找他。是。Hello， I'm Jimmy Wang。你好 ，Jimmy。你好。Hi， I'm Jiang Yifan。Nice to meet you。我也很高兴认识你，请坐。蒂姆·库克先生工作特别忙。
刻意抽出时间来见咱们。非常感谢。你要我见的人就是他。是的，我听王先生说了，你能给我讲讲你所了解的情况吗？好啊，呃，现在情况是这样的，我听说 UVC 原本是要与宇帆科技有一个合作，对吗？我也不是说你。你说你一直对一凡这个态度，要是他在这儿，没准能帮上你大忙。他帮我呀？啊？他就是能帮我，我也不让他帮。他是我什么人，我能帮我？小点声。走吧，吃饭。不去，还去不去？我都已经把话说成那样了，他还说要回去考虑考虑再投资。老外做事怎么都那么古板啊？别回去考虑一圈又不投，那这个人就讨厌了。没事儿，你已经尽力了。如果他真的不相信你，不投资的话，我也替宇明谢谢你。爸，你别这么说，应该是我跟宇明谢谢您才对。<笑>爸，我觉得你要不重操旧业吧？啊？<笑>不行，我都老了。老什么呀？你今年也才五十多岁吧？您不知道，我刚刚看您跟那库克先生在那说话的时候，我当时都惊诧了。我天哪，这是我爸吗？<笑>真的，考虑考虑吧。我自己什么样，我自己最清楚。我已经没有什么野心了。现在我最希望的，就是你能跟宇明和好，能够过上平静快乐的日子，拥有自己的事业和前程。那您觉得，还有可能吗？一凡，要相信自己，相信你们彼此。曹总，据我所知 ，UVC 没有向玉凡科技投资。曹总，都是由于我的原因，导致公司失败。我有责任。没事儿，当初既然我让王一鸣走，把你留下来，我就不怕失败。曹总，对不起。别灰心，胜败乃兵家常事。没事儿，坐。行了，我跟你说个好事儿。我最近接了个项目，如果做得好的话，利润可以在千万以上。我准备让你全权负责这个项目，你是否有信心收复失地？曹总，你不是在开玩笑吧？这份合同我已经看过了，账也已经盖过了，就等着你代表公司签字。如果你有信心，我们就把这个项目接下来。如果你没有，就当我没说过。曹总，你放心，我一定不会让你失望的。来了。走吧。怎么了？我就想问你一句话：你爱我是真的还是假的？啊，你说这话什么意思？这里是公司，咱们有什么话，咱们回家说去啊！你骗我，是吗？我从你昨天看江依林的眼神，我就明白了。你心里还是不能忘记他，我说的没错吧，秦深？我现在真的没有精力跟你解释这个无聊的话题，你能不能站在我的立场上考虑一下我的感受，替我想想？我跟江依林十几年的夫妻，而且还有孩子，你要我一下全忘记他，怎么可能呢？那我呢？我从美国大老远飞回来，我为什么呀？你为什么就不能考虑考虑我的感受呢？为了你，我连家都不要了，这还不能满足你的感受吗？
不能。我要的，是一个全心全意、一心一意只爱我的林薇。对不起，秦深，结婚这个问题我还没有想好，至少，至少我现在还没想好。回来了。你在家呀？我还以为你不在呢。想好了，下车就去登记。姐，你一定会幸福的。这也是姐希望你的。嗯。怎么了？还没和好啊？我觉得你们俩需要开诚布公的好好谈一谈，没有过不去的坎。可是之前，我对他误会太深了，他已经不相信我了。即使我用了这一个月的时间，尝试去修补我们之间的感情，可现在事实已经证明了，已经不可能了。什么意思？听这口气是要放弃啊？我当然不想放弃。我也不甘心啊！我一直在想，我们这么短的婚期里面，总是碰到这样那样的问题，可是，至少我们两个人还在争吵着，还别扭着，还是有态度的。等到什么时候，我们连态度都没有了，那就真的淡了，就真没了。你，你这不都挺明白的吗？所以我才怕呀，就害怕什么时候连这种态度都没了。我觉得王宇明心里是在乎你的，要不然我去找他聊聊，行吗？不要，你别去找他。要身边所有的人都去找他聊，他就该烦了。你说他脾气再好，男人嘛，总得要个面子。结婚没多久，就那边吵着闹着要离婚，这搁谁谁心里也堵得慌。我就是自己作的呗，自己记的扣，自己慢慢写吧。我觉得婚姻和一个家，就好像是一栋房子，只要房梁不倒，哪怕是墙壁倒了，都没关系，也还能修补好。你现在不是知道自己有问题，知道自己错了吗？没关系，那你就慢慢先修补起来。你只要这么去做了，对方都会看在眼里。记在心里。嗯。万
没结婚这个事情，你再多给我点时间，让我好好想想。云梅，我是真的很爱你。我比江一林还爱你，你知道吗？我知道，我知道。其实我也想跟你好好过下去，可是爱情能蒙蔽眼睛，它蒙蔽不了心。当初我爱上你，是因为我得了急性肠胃炎，你照顾我。可是你知道吗？原来这么多年，我爱的都是那一刻的感觉。我在我心里画了一幅画。我就等着有一天，我能遇到你。可是现在我们遇到了，我们也在一起了，我才发现，是我自己给我自己编织的一场梦。你到底想跟我说什么呀？你酒喝多了。刚才我说想跟你结婚。你拒绝了，你拒绝的对。其实我也没法跟你结婚，我有家，我有老公。你说什么？我说我有一个美国老公。想给他带回来，让你和依林看看呢。可是谁知道，他是个人渣，他酗酒。法进入博达，就是为了找到你，你知道吗，云梅。已经从我爸那儿拿回来了。哎，你是每天晚上不给我打个电话就睡不着觉啊？
啊，刘能真是太谢谢您了，谢谢谢谢。嗯，我觉得您可能亲自告诉他会比较好。对，对。嗯，谢谢。各位各位，好消息啊！ UVC 那边答应给咱投资了，啊，真的假的？这我蒙你干嘛呀？人家库克先生刚刚给我打个电话，我刚刚接的吗？之前给否了，现在这怎么回事啊？你别管人家否不否啊，你俩现在啊，赶紧把材料给我准备好了，明天我就跟这库克签约去啊，赶紧吧，库老弟，行，太好了。谢谢啊，谢谢小白，啊，起来这么早。爸妈，我回来拿点东西，有个好消息啊，我告诉你们。你怎么又来家里了？什么怎么呀？我和你爸让他来的，怎么了？你跟他离婚了，你不接受他，我可从来没把一凡当外人啊。啊，哎，你不是有高兴的事吗？你说说。U V C 那项目，我差不多快谈下来了。你看，不是我问你，你知道这事儿，你最应该感谢是谁吗？你最应该感谢你爸。啊，挺好的事儿啊，恭喜你。之前都说了不出现了，我今天真是没有想到你会这一点回来。希望你别介意啊。我们我们离婚以后，也没有坐下来好好聊过。正好今天我也在这儿，你也回来了。其实还是有几句话，我也挺想对你说的。以前我知道。是我太敏感了，因为小韩的事儿，伤害你那么多次。对不起，因为我我实在是太害怕了。你像我我这个年纪，好不容易碰着一个特别合适的人，我真的挺怕失去的。你这一害怕了，我就没有自信，在小韩面前，我就觉着自卑。所以就开始怀疑你。按说这要是在以前，我真的特别不愿意把这些脆弱的地方给你看。反正现在，咱们不是也分开了吗？我觉得，说出来好像也没有那么难了。而且，我现在告诉你，我也没有遗憾了。虽然，可能说出来现在也没什么用了。嗯。总之，我我，总之我就是希望你一个人能好好的。爸妈，进去拿个东西，我马上走。爸，没事儿，你怎么不让我说呀？那个，我们的事儿，我自己会处理的。我现在嘛，就是不太想让他知道，我在后面帮他，怕他知道以后会有些别的想法。嗯，反正，反正虽然我们已经分开了，但是我还是会一直在他后面帮他，支持他的。我相信总有一天他会回心转意的。我和你妈会替你保密的。至于你们两个，相信你们自己会解开心结的。会的，谢谢爸妈。那我就先走了，别妈给削皮。不吃了，不吃了，你别削了，我先走了。你这个有空来啊。
签了，估计不出意外的话，一周之内人也大款。太好了，别高兴的太早，人家说了这是有条件的。什么条件 ？UAC 那边啊，希望我们以宇防科技的名义收购聚财。为什么？是这样的，曹广志呢，向 UAC 的对手美国联投出售了自己全部的股份，而且呢已经初步结价了，估计一周之内呢就会有个定论。但是 UVC 那边呢，并不希望美国联投收购聚财的股份，但是又不希望呢跟他们发生正面的冲突，所以希望我们去收购聚财。是的。明白了，这招有点狠呐。这倒没什么，可问题的关键是，如果我们不去收购聚财，这 UVC 未来不给我们注入后续资金。明白。嗯。事儿就来了，现在呢，又让我去 U C 那边，这可可可赶紧去。哎，对了，那个收购的事儿啊，就交给你了啊。交给我，我不懂啊，你。没问题的，就这么定了啊，我先过去。什么什么就没问题？我哪懂啊？什么情况？啊，这个公司要收购聚财。啊，真的假的？真的呀。这就是王总让我主管收购这事儿。你说我一个搞技术的，我哪懂啊？哎，嗯，你嫂子不是在什么民生部工作吗？要不然你问问她。我先出去一趟啊。啊。反正啊，我是不会放弃王一鸣的。你能这么说，我俩也就安心了。就是，你要是再放弃，我们可真成千古罪人了。一凡。哎，云云狗，你怎么来了？那个，跟你说个事儿，王宇明要收购聚财公司，什么情况？这太好了，让那个曹广志赶走你们家王宇明，这就叫做不是不报，时候未到。看来，王宇明是下定决心才签了这份合同。宇凡科技，嗯，王宇明，行，我知道了。这老外盘算的还挺好啊，这也挺好啊，忽里忽会嘛。那曹广志呢？他知道吗？这个我就不清楚了，我是跑出来偷偷告诉你的，你得替我保密啊。当然，谢谢你啊。王宇明他们公司准备收购聚财了。哟。这消息怎么这么突然啊？今天小宝找到我跟我说的，所以我在想啊，收购公司你知道的，必须要做律师尽职调查和财务尽职调查，在律师这方面我可以搞定，但是财务，雨明知道吗？我现在还不想让他知道我帮他。嗯，我明白，放心吧，姐会全力帮你的。呃，明天呢，我见到冯娟之后，我先跟她通个气儿。你回头把所有的材料准备好了，你就拿给我。我先上网查查，替你先准备起来，好吗？谢谢。江一凡律师，好久不见。好久不见，请坐。你今天一个人来找我，你们家王宇明呢？<笑>我听说，你们俩之前闹了一些不愉快。曹总消息还真是灵通啊！我们俩现在已经没事了，不然今天也不可能带他来找你啊。带他来找我有什么事吗？听说曹总您是想把聚财科技给卖了呀？你听谁说的？我今天来就是想来问问您，这事是真是假呀？果然是江大律师，爽快，我喜欢。那我也不跟你拐弯抹角了。公司现在确实。遇到一些困难，而且我也想改行干点别的。雨明让你来找我，是说也想收购聚财？对啊。就凭王雨明那个小破公司也想收购聚财，岂不是蛇吞大象了吗？曹总，这要是地上的蛇飞起来变成龙，这也不算是难事吧
。王一鸣真是人才啊，真可惜，我当初把他给放走了。如果雨鸣真想收购聚财，我也是很高兴的，毕竟他是公司的元老，况且这个公司还有很多跟他一起打拼过的兄弟们在，把聚财交给他，也算是天意吧。曹总。您这不会就是答应了吧？我倒是很想同意的，只不过你们稍微晚来了一点我已经跟别的公司洽谈过收购的事宜了，而且他们出的价钱很高，只怕你们接受不了。不知道是多少呢？一千五百万。如果王宇明愿意出的价钱比这个还高，我还是很愿意考虑把聚财给你们的。不知道。王宇明这条天上的龙，有没有这么大的胃口？回去呢，我会跟宇明先说。但是，如果曹总愿意把公司卖给我们，这也不是不可能的。你们果然是胸有成竹啊，真是后生可畏。但是还有一件事儿，我也想让曹总知道：如果我们最后真的决定收购聚财，需要做一些法律和财务方面的尽职调查，来证实聚财是不是真的值这个价钱。只要你们肯出高价，这些都不是问题。小宝，我刚刚进了曹广志。现在，他们公司的确是要被收购了，但除了他们公司，还有另外一家公司也要收购他们。哎，哎，怎么样？搞定了吗？啊、哎，我跟库克呢，还有些细节要谈，基本没问题。你那儿怎么样？哎呀，我今天找曹广志谈过了。他说什么？他确实想卖聚财公司，公司在他手里经营的也不好。哎呀，这聚财是可惜了。哎，他卖聚财没开什么条件吗？这就是我想跟你讨论的。他说啊，聚财呢正在跟另外一个公司谈收购的事儿，对方呢出了一千五百万，如果我们出的比人家高，就把聚财卖给我们。这么高？对，我也觉得奇怪啊。但是你看那信誓旦旦的样子，就不像是假的。公司账面上有五百万，有 VC 给他们投了一千两百万。一千七百万，收聚财。不，你是我疯了，自己垫资收购。那你说，咱们现在这时候应该怎么办？如果不收聚财 ，UVC 后面的钱不会给咱们投进来。如果就靠着账面这五百万，不够明年一年的研发费用啊。现在是现在钱上不发不行。这样吧，明天去找曹广志，跟他说，一千七百万收的聚财。情况就是这样。王永明决定用一千七百万收购聚财，所以跟曹广志的谈判，你就费心了。嗯。依林，哎，怎么就你一人加班啊？一凡正在帮宇明做收购聚财的事儿。哦。他现在已经以公司的名义委托我对聚财进行财务尽职调查，我妹妹的事儿。当然得要加加班了。王宇明要收购聚财啊，可以啊，我这妹夫挺有出息啊。什么妹夫啊？那你现在是不是就想要尽快给我领证啊？是啊，是啊，等你等的我心碎啊。你快来看看，王宇明打算一千七百万收购聚财。一千七百万？我最近。跟这个互联网支付的也在打交道，聚财这两年没做什么大项目，怎么值这么多钱、啊？那你的意思是聚财在漫天要价？可是不对呀、啊，一凡跟我说美国联投准备出一千五百万收购呢。美国联投，我听说他们最近是有一个收购计划，但我绝没想到会是聚财啊。嗯，那假如美国联投能出一千五百万，王宇明一千七百万收购也还算可以啊。对，不一定。这种消息你还真不能轻信，啊，这里边水深了，关键就是这财务调查得好好做
。哎呀，那我就陪陪你吧，反正小莫也上跆拳道课呢。完事儿咱仨一块吃饭去。今天他会议开挺成功的，是啊，很早。你看这天气，说下雨就下雨。你能不能听我解释解释？再给我一次机会行吗？对不起，我还有事儿。我不会耽误你太久的。这里是公司我上班的地方。那我们到那边去。你有五分钟时间，有什么话赶紧说。我知道那天我在酒吧说了不该说的话。我知道你心里很恨我，可是你知道吗，林梅？我也有我的苦衷。我骗了你，我在美国有家，我的美国老公对我不好是个事实。可是我心里边爱你也是个事实，你别太生气了。我真的没有骗你，我说的这些都是真的。我当初气不过，我在美国找了老公。我本来想，打算把他带回来气气你和江玉莲的。可是我也没有想到他是那样的人。我真的是不甘心。我不明白老天爷为什么对我秦山这么不公平，所以我才回来找你。你再给我一次机会好不好？我以后不会再骗你了。你终于如愿以偿了。你成功的拆散了我们，然后再大摇大摆的离开，看我像傻子一样的失魂落魄。你的虚荣心得到满足了，对吗？不是这样的，林伟，我真的很想跟你在一起，我要的人就是你。我决定了，我回到美国，我跟他打官司，离婚，然后我就回来陪你，再给我一次机会，好不好？再给你一次机会，青山，你让我拿什么来相信你？因为我怀了你的孩子。什么不相信我说的这些，但是我是真的爱你。怎么，你们家王玉明想清楚了？雨明已经决定了，如果你愿意一千七百万的价格把聚餐卖给雨帆科技，那我们就接着往下谈。如果您要是不愿意的话，那就不好意思了。一千七百万，还真是有魄力。可是我已经跟别的公司谈的差不多了，你们这么一出价，倒让我有点为难了。没关系的，我知道您跟另外一家公司也只是在谈判初期，也没有签合同，所以反悔是没有问题的。雨明对于收购聚财是很有诚意的，我希望你能够知道。如果你愿意的话呢，可以把相关的资料先提供给我们，我们先进行核查。如果核查没有问题，到时候你再决定要不要把聚财卖给我们，也是可以的。资料，我倒是可以先给你。可是有一件事我想不明白，王雨明这么想收购聚财公司，是不是就想看着我从这儿灰溜溜的走出去？曹总，您言重了。雨明想要收回聚财，是因为他的梦想是从聚财开始的，也是从聚财中途夭折的，所以他这回也只想重新开始，完成失去的东西。好，非常好。这样，我下午就派人把资料给你们送过去。至于我是否答应你们的条件，还是拒绝其他的公司。我给你们两天的时间
来实验资料。到时候如果你们没有答复，我也就没有办法了。好啊，那谢谢曹总了。再见。你怎么看？从这些文件本身来看，没有问题，材料很详细，也很完整。所以你也觉得这里头有什么猫腻，对不对？嗯，一凡啊，你知道我和曹广志有一点交情，就我对他的了解，这个人是很难让人琢磨、很难让人了解的内心的人。虽然说他给你两天的时间。表面上来看，他对收购公司很有把握，但是不排除这里面有什么猫腻儿。所以说，你回去以后啊，要把这些文件完完整整的、好好的重新梳理一遍。当然，我会的。至于其他的嘛，你就放心，我让马晶和赵源把手头的事儿都放一放，全力以赴的配合你。谢了。送外卖。哎，这人都哪儿去了？看杜夏也吃饭了，你怎么又搞突然袭击啊？公司刚开完会，没事了，我这不是来看看你。哎呦，大老板就是大老板啊，真够闲在的。<笑>等你家里我就是老板娘，到时候你也可以天天闲着，什么都不用干。<笑>才不会呢，女人必须要点自己的事儿做。我告诉你，韩志杰，就算我嫁给你，我也要我自己的事业。行行行，没问题。咱家我都听你的。啊，这一大堆有什么东西啊？上次看的呢，是我自己找的资料。今天这一堆，是一凡从聚财那儿重新给我带过来的。准备的这么充分啊！看来曹广志胸有成竹啊。我现在越来越觉得这个曹广志好像挺不简单的。我还真帮你打听了一下，据说这曹广志是个老狐狸，你要想逮着狐狸尾巴，那是得花点功夫。只可惜他们给我的时间太短了。一凡答应曹广志只有两天的时间，两天一到，如果不给答复，就直接把公司卖给美国联投。我总觉得这个美国联投和曹广志之间啊。有点问题，哦，但是看到目前为止，这账面上都很详细和具体，我看不出任何破绽。哎，那你要不介意的话呢，我这个老猎人可以帮你找找狐狸尾巴。你那么贵，谁用得起啊？那一般人请不起，不过在您这儿免费。看上去还算顺利。曹广志把并购要做的法律和财务尽职调查所需要的材料全都给我了。他这么爽快啊？但他也说了，就给我两天时间。说要是两天时间再不给答复，他就把聚财卖给别人。那我们了解到的情况就是真的。曹广志的另外一个下家就是 UVC 的死对头。啊？美国联投。那据我对他的了解，他要是敢说这样的话，就起码有十足的把握。两天以后就要给答复，哎，明年一点退路都没有。没事儿，何茂煌已经把马晶跟赵源派过来跟我一起查资料了，两天，两天应该够了。可以吗？我们尽力。一凡，嗯，要是雨明知道，一直都是你在帮他，该多好。还是别了，本来就是我欠他的，就别让他有心理负担了。
，你尝尝，欢迎多提宝贵意见。我想跟你谈谈。你真的怀了我的孩子？这件事情，你应该最有发言权啊！你不相信我？你打算什么时候回美国？这周五。机票我已经都订好了，林伟，江一林已经走了，不会再回来了。可是现在你身边还有我，我会好好照顾你一辈子的。我希望你心里只有我，不要再有其他人。我就这点要求，你能答应我吗？几点的飞机？我送你审完了，这是我做这种案件最快的一次。不过为了一凡姐跟宇明哥，值了。谁说的？必须得让一凡请我们吃一顿大餐。必须请。从这些材料来看，法律方面没有问题。难道曹广志说的都是真的？也不知道我姐那儿怎么样了。怎么样？有问题吗？嗯从报表和这些资料上来看，的确看不出任何问题，但是就像你说的，总觉得有点不值一千五百万，是吧？嗯。我也觉得挺奇怪的。你说这美国联投他也不傻，他为什么要以高于实际估价的价格来购买聚财呢？而且我还得到消息，他们明天就签合同。我总觉得这里有蹊跷。哎，你都觉得蹊跷了，那这事儿是不是就不能干啊？一千多万可不是小数，咱们是不是得把这个顾虑告诉一凡和雨明啊？可是现在咱也没有真凭实据，就是猜测。我就怕我说多了吧，影响雨明自己判断。可是他明天就要给曹广志答复了，时间很紧啊。没
事儿，先干吧。做事儿一定会有风险的，只要前怕狼后怕虎，那就什么都不能做了。船到桥头自然直。再说，实在不行，还有我呢。哟，雨明，稀客呀！来，坐。咱们就开门见山吧。我相信你也知道我今天来的目的。一千七百万，这是我收取在最后的底线。一千七百万，你就那么想收购聚财？这也算是我跟聚财的缘分吧。看在咱们在一块战斗过的份儿上，我答应你，我下午就去那家公司谈终止并购合同的事儿，把聚财让给你。如果一切顺利的话，两天之内我就办理好一切交接事宜，你就是聚财的老大，这把椅子就是你的了。王玉明，你终于把我打败了。你是不是应该庆祝一下？谈不上庆祝，也算不上什么打败，这算是我对聚财没有什么遗憾吧。OK， 那我恭喜你，带领聚财一马当先，做业界的佼佼者。谢谢。不过我还要提醒你，老板。有时候也不是那么好当的。走吧，上车吧。谢谢你来送我。出来了吗？怎么这会儿才来啊？我在路上碰见一起车祸，还挺严重的，把路都给封了，绕了半天才到这儿呢。给我看看，看看。哇，行吗？老漂亮啊！<笑>我妈要是看见你这样，非得乐开花了。那什么时候我再接回来呀、啊？哎呀，别提了，这两天一听说这事儿吧，一激动就没睡着觉，上医院一检查呢，那各项指标都偏高，人医生不让她坐飞机。这两天正着急呢，那怎么办啊？没事儿，咱们登记完了，明儿咱就飞过去看他去。怎么什么事儿让人一说就那么简单？这有什么不简单的？来吧，只要进了这门，咱就大功告成了，其他都不算事儿。喂，我就是。走啊。林伟出车祸了，医院下了病危通知单。啊？那赶紧上医院吧，我送你去。走。患者目前已经脱离了生命危险，不过剧烈的撞击导致他双腿粉碎性骨折。虽然我们已经尽全力保住了他的双腿，但是恢复还是需要比较长的时间，具体时间现在还无法估计。只能等待进一步检查结果出来以后，才能得出结论。不要太着急，不管发生什么情况，我都会陪着你。恭喜你。我是不是该卷铺盖卷走人了？
曹总，我知道以前呢，我们有过一些过节，但是聚财，毕竟是你一个人亲手把它打造起来的。如果你愿意，我希望你可以留下。王一鸣，你还真是大度，怪不得你能走到今天这一步。我要感谢你的大度。不过，我对这家公司已经没有一点眷恋了。你自己好好加油吧，康总，你好，你好，你好，你好，请坐，请坐，请坐。李总，您亲自召我来，有什么事儿吗？康总啊，这个项目啊，对我们集团非常非常的重要，时间很紧呐、啊。之前呢，我一直想找一家公司帮我们完成这个项目，可他们不敢接呀。康总，你有魄力啊，答应我一个月内完成任务，否则三倍赔偿。今天一见到你，果然年轻有为啊，这一下我就更有信心了。这份合同章我也盖过了，就差你替公司签字。李总，一个月三倍赔偿。康总，你不知道，你不会在这个时候掉链子吧？啊不，不是，李总，等我看一下合同。啊张总，怎么了？这合同上白纸黑字写着呢，我可是很讲信誉的。如果完成了，钱亏不了你们；如果违约，我也是很有办法的。李总，您说什么呢？我既然立了军令状，我保证完成任务，这就对了吗？喂，什么？曹广志背着我，把聚财卖给王永明了？他什么意思啊？行了行了行了，等我出差回去再说，啊？一个月内完成任务，否则三倍赔偿。如果违约，我也是很有办法的。曹广志，你可够狠。先不来，这都换新同事了啊！新来的，<笑>那个坐吧坐吧坐吧，别那么客气，坐坐坐坐坐，坐吧坐吧。啊，那个高啊，曹总都跟我说了，以前的事儿啊，算我目光短浅，真对不住啊。这事儿不能自责啊！你走的时候我跟你说什么来着？我说我等你回来，是不是？有一天你回来了，就是我宇凡科技的技术总监，我这话我一定给你兑现。等这手续啊，交接完了，你就是聚财科技技术部的总监。谢谢哥。哎，哦，那个康总出去跑项目了，还没回来呢。哦，嗯，这么着，各位，呃，我今天做个主啊，给各位呢放一天假，我们先去吃个饭，虽然说互相啊，先熟悉一下，认识一下，好不好？好。行了，收拾收拾东西，等你们啊，哎。